hello everyone welcome again to my youtube channel that is life science and today i am coming with a new video and today we will discuss about uh, msc botany entrance examination 2022 and if you are a student who are preparing for msc botany entrance examination 2022 so what thing you keep in mind uh, that uh, you will uh, crack your msc botany entrance examination and uh, so here i am giving you some tips and tricks and also so many suggestions so let's just start it first thing uh, i'm discuss that uh, which things you keep in mind if you are preparing for msc botany entrance examination so first jo bhi students 2022 ke liye uh, prepare kar rahe आज मैं उसके बारे में बात करूंगी तो सबसे पहले जो बच्चे एंट्रेंस के लिए सोचते हैं कि मुझे एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है उसे क्रैक करना है ना एमएससी में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट दिन उनके दिमाग में जो आती है कि फाइनल ईयर में आ गए हैं और 2 3 मंथ्स रह गए हैं तो हम जस्ट टेक अ गाइड बुक और एमसीक्यू टाइप ऑफ बुक्स एंड जस्ट प्रिपेयर फ्रॉम दैट तो वो डायरेक्टली एमसीक्यू पे आते हैं और वो थ्योरी पे उतना ना कंसंट्रेट करके डायरेक्टली एनसी एनसी क्यू पे आते हैं तो उनके लिए जो प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करनी पड़ जाती है लाइक उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है कि उनके पास बहुत कम टाइम है और डायरेक्टली जब स्विच करते हैं एमसी एमसी क्यू के ऊपर तो उन्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मैं यहां पे वही आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप क्या ऐसा किन-किन बातों का ऐसा ध्यान रखें कि जिससे आप अगर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो सबसे पहला डिस्कशन होगा वो इसी के ऊपर होगा तो फर्स्ट टॉपिक इज ओके देन जो प्रिपरेशन का हमारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए हमें डायरेक्टली स्विच नहीं करना है ऑन एमसीक्यू फर्स्ट यू हैव टू क्लियर ऑल योर बीएससी सिलेबस राइट अगर आपका बीएससी सिलेबस स्ट्रांग है इज लाइक like आपका जो भी बॉटनी का सिलेबस था बीएससी में फर्स्ट तो आप उसको क्लियर करिए अगर आपका थ्योरेटिकल बेस जो है वो अगर स्ट्रांग हो गया है तो आपको एमसीक्यू में एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है राइट तो आप सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है उसे आप क्लियर करिए देन आप जैसे टू और थ्री यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं राइट तो उन यूनिवर्सिटी के सिलेबस को भी आप अपनी यूनिवर्सिटी जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है उसके उसके सिलेबस से थोड़ा सा मैच करिए अगर कुछ एक्स्ट्रा उस यूनिवर्सिटी में जिसके लिए आप टारगेट आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस उसके सिलेबस में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट है लाइक कुछ अदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं या फिर वहां पे कुछ अलग स्पीशीज पढ़ाई गई है तो आप उसको भी प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि अगर आप उस यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करें तो जरूरी है कि उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आपके लिए बनाया जाएगा राइट तो सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आपको नहीं आता है क्योंकि हर टॉपिक जो है वो खुद में इंपॉर्टेंट है सभी टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं अभी मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगी जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं सेकंड थिंग जो भी स्लेबर जो भी तैयारी करने जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए उनका जो बेस्ट टाइम है कि आप कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं तो वो आपका जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन तो आपको उतना नॉलेज नहीं रहता है कि आप आगे क्या करोगे या फिर शायद आप अपने उस टाइम अपने प्रोफेसर से थोड़ा सा डिस्कस करते हो उन्हें देखते हो उन्हें समझते हो उस वक्त आपको इतना नहीं समझ में आता है कि हमें एंट्रेंस के प्रिपरेशन करते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो शायद फर्स्ट ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं पर मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर सो वो स्टूडेंट को हम जाने देते हैं तो पहले आप अपने खुद में फील कीजिए कि जब आप प्रोफेसर या फिर किसी रिसर्चर या फिर किसी साइंटिस्ट को देखते हैं तो क्या आपको भी मन करता है कि आप वैसा कुछ करना चाहते हैं आप भी कुछ रिसर्च करना चाहते हैं या फिर आप भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो फिर आप सेकंड ईयर से आपको ये चीजें समझ में आने लगती हैं तो जो बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन का एमएससी बॉटनी वो सेकंड ईयर क्योंकि जो सेकंड ईयर का हमारा सिलेबस होता है वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है और फर्स्ट ईयर के कंपैरेटिवली 
तो जो बेस्ट टाइम है वो सेकेंड हुआ सेकेंड ईयर हुआ राइट तो आप सेकेंड ईयर से अपनी प्रपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं लाइक आप कुछ भी जो भी सिलेबस है उसके साथ साथ ही आप एम की तैयारी करना स्टार्ट करें जैसे लाइक आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको एंट्रेंस में एग्जामिनेशन में आ सकते हो उन क्वेश्चन की प्रपरेशन के लिए मैं आपको कुछ बुक्स भी अभी सजेस्ट करूँगी जो कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस होता है आप जैसे किसी सिलेबस का कोई टॉपिक या कोई चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप डायरेक्टली आकर के एम सी क्यू प्रिपेयर कर ली तो उससे क्या होगा कि आप टू और थ्री बुक्स को जरूर यो जरूर रिवाइज कर लेंगे दो तीन बार रिवाइज कर लेंगे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने से पहले से थर्ड थिंग थर्ड थिंग इज द रिविजन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ हमें थ्योरी को ही रिविजन करना चाहिए आ, तो ऐसा नहीं है कभी कभी आपको जो भी आप आ, आ, एम तैयार कर रहे हैं राइट मैं क्या क्या करती थी कि जो भी मैं एम पढ़ती थी उसमें अगर कोई ऐसे एम मुझे मिल गए हैं जो कि लग रहा है कि नहीं ये तो आ ही सकता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो मैं उसे हाईलाइट कर लेती थी अगर आप अभी मेरी बुक्स को देखेंगे तो आपको ये चीज़ फील भी होगी कि मैंने अपने जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा करते थे इन एम सी क्यू उसे हाईलाइट कर लेती थी ताकि जब लास्ट टाइम पे मेरे लिए वन मंथ और टू मंथ रह जाता है उस टाइम में जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उनको एक बार और रिवाइज कर सकूं तो एम को रिवाइज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि थ्योरी को थ्योरी को रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है ओके देन हम स्विच करते हैं इन द फोर्थ टॉपिक दैट इज डेली स्टडी रूटीन अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो आप उनके कम्प्लीटली आप अगर आप डेली स्टडी रूटीन अपना फॉलो करते हैं तो आप एक बेस्ट स्टूडेंट का आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगा राइट अगर आप रोज उसी आपका रोज रूटीन बना हुआ है तो आप और सभी स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं शायद उनको भी आप उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपका डेली का रूटीन है उस उस टॉपिक्स को पढ़ना उसके क्वेश्चंस को रिवाइज करना राइट ओके फिफ्थ थिंग इज ऑलवेज ट्राई टू सैम्पल पेपर को सॉल्व करना राइट इट मीन्स कि आप जब लास्ट टाइम पे आ गए हो लाइक टू थ्री मंथ्स आपके पास रह गए हैं तो आप उस टाइम आप uh, uh, जो सॉल्व पेपर हैं या फिर आप uh, जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं लाइक uh, like, उसको टाइमिंग के थ्रू लाइक आपको टू और थ्री हार्स मिलने वाले हैं तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इसकी एबिलिटी अपने अंदर इम्प्रूव कीजिए सेकेंड थिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज अ मस्ट बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट अब जितना प्रैक्टिस करते हैं आप उन चीज़ों में उतने ही अच्छे हो जाते हैं राइट right? तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कभी कभी ऐसे कुछ होते हैं एम सी क्यू जिनको अगर आप एम सी क्यू पढ़ते हैं तो आपका थ्योरी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कुछ चीज़ें हम थ्योरी में जो होती हैं वो हमें नहीं समझ में आती जो कि हम एम सी क्यू करते हैं और वो चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं राइट right? तो अब ये जो मैंने कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं कुछ सजेस्ट किया है अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अब मैं आपके साथ कुछ बुक का रिव्यू करने वाली हूँ कि आप कौन किन बुक्स को पढ़ सकते हैं जो बुक्स मैंने फॉलो की थी राइट ओके सो मैं यहाँ पे कुछ बुक्स का रिव्यू करने वाली हूँ जिसको मैंने अपने स्टडी uh, रूटीन में फॉलो किया था तो यहाँ पे आपके सामने दो बुक्स हैं फर्स्ट इज़ एंट्रेंस एग्जामिनेशन बॉटनी जो कि ए बी डी पब्लिकेशन की थी इसे मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था कि मैं जो है टॉपिक्स के साथ अपने क्वेश्चन uh, को रिवाइज कर सकूँ तो इसमें जो टॉपिक्स दिए हैं वो भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं आप मेरी बुक्स के इन पॉइंट्स uh, को देख सकते हैं क्योंकि मैं जब स्टडी करती थी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे जो मुझे लगता था कि लास्ट टाइम पे शायद मुझे मैं ना याद हो तो मैं यहाँ पे लिख लिया करती थी राइट और ये जो है ए बी डी पब्लिकेशन की है जो कि आपको वन सेवेंटी फाइव रुपीज़ में मिल जाएगी और ये बहुत ही अफोर्डेबल बुक थी आ, इसको आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैं क्या क्या करती कि जो सबसे पहले जो कंटेंट दिया होता था उन्हें मैं बिल्कुल अपने बी एस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उसे डिवाइड कर लेती थी कि कौन सा टॉपिक जो है वो हमारे मेरे सेकेंड ईयर में था कौन सा टॉपिक मेरे फर्स्ट ईयर में था एंड कौन सा टॉपिक मेरे थर्ड ईयर में था तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं उसे डिवाइड करती थी तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता था कि जब मैं सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ रही तो मैं सेकेंड ईयर का सिलेबस उठाया और देन एम को प्रैक्टिस कर लिया तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर आप ही ऐसा करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट होगा राइट
तो ये देखिए मैं अभी आपको कुछ दिखाना चाहूँगी कि मैंने जो पॉइंट कहा था कि जैसे कुछ क्वेश्चन मुझे लगते थे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो मैं उन्हें आ, अपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेती थी और लास्ट टाइम पे मैं उनका बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लेती थी मेरी ये पूरी आ, बुक जो है वो सॉल्व है और यहाँ पे जो की पॉइंट्स ये रहते थे अगर आप उसको दो तीन टाइम्स रिवाइज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा राइट तो ये बुक्स में मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूँगी तो आप ले सकते हैं सेकेंड बुक जो मेरे सामने है वो है एम एस सी बॉटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि और भी सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन के लिए अच्छी थी और सो मैं आपको इसके अंदर का कंटेंट दिखाना चाहूँगी ये बॉय ये जो बुक थी वो थोड़ा गाइड की तरह थी क्योंकि यहाँ पे जो भी टॉपिक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन वे में थे लाइक like, अगर आप कोई और बुक के साथ नहीं जा रहे हैं तो आप इस बुक के साथ बिल्कुल जा सकते हैं ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी और ये जो बुक थी इसमें सभी टॉपिक्स के थ्योरेटिकल बेस भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन वे में थे और उसके बाद उसके उसके अकॉर्डिंग जो हैं वो क्वेश्चन भी हुआ करते थे तो मैं यही किया करती थी कि मैं नॉर्मली पहले सिलेबस को पढ़ना एंड देन एमसीक्यू को रिवाइज करना ये मेरे लिए बेस्ट होता था देख सकते हैं आप इस बुक्स में कितना ज़्यादा ब्रॉड वे में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं राइट तो ये देखिए ये है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और इसको प्रैक्टिस करने से ही आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे लाइक like मैं कभी कभी ऐसा भी करती थी कि जो पॉइंट्स मुझे लगते थे बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं उन्हें ऐसे लिख भी लिया करती थी और मेरे लिए थोड़ा से इजी हो जाता था राइट ओके इफ़ यू अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको मेरा ये सजेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट साउंड बिलो कि मैं और क्या वीडियो आपके लिए सजेस्ट कर सकती हूँ क्या वीडियो मैं बना सकती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो सके सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट थैंक यू सो मच